চ্যানেল আই 25 এ উচ্ছ্বাস লাল সবুজে বিশ্বাস সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আরো একবার অনেক অনেক শুভেচ্ছা কৃতজ্ঞতা এবং অনেক অনেক ভালোবাসা চ্যানেল আই এর 25 তম বর্ষের দ্বিতীয় দিন আমরা রয়েছে আজকে এবং শুরুতেই যেমনটি বলছিলাম আমরা ভীষণ ভীষণ কৃতজ্ঞ এতগুলো বছর আপনারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং আমরা যখনই আপনাদের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করেছি আপনারা আমাদেরকে ভালোবাসা দিয়েছেন আমাদেরকে জানিয়েছেন কতটা ভালোবাসেন আপনারা আপনার চ্যানেল চ্যানেল আই কে এবং আজকে আসলে খুব আড্ডা দিব এবং আসলে আমাদের পরিবারটা বলতে গেলে তো অনেক বড় এত বড় পরিবার আসলে একটা সেটে আসলে অ্যাকোমোডেট করা খুব ইম্পসিবল সো আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের পরিবারের কিছু সদস্যকে আজকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য এবং তারা আসলে সূচনা লগ্ন থেকেই চ্যানেলের সঙ্গে আছেন তাদের মধ্যে দুজন এবং আরও একজন আছে অবশ্যই মোট তিনজন গেস্ট অফ অনার্স আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন স্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন গুণী নির্মাতা সানিবাস কাকুলি রয়েছেন শক্তিশালী অভিনেতা প্রাণ রয় এবং সেই সঙ্গে রয়েছেন আমাদের লাক্স চ্যানেলের সুপারস্টার মিং মাদ্দাসা আমরা চেষ্টা করেছি আজকে সবাইকে এখানে কি বলবো আজকে অনুভূতির কথা জানানোর জন্য জিজ্ঞেস করেছি আমরা আজকে অনুভূতি নিয়ে কথা বলবো আসলে আমাদের পঁচিশ বছরে আমরা পদার্পণ করেছি আমরা বলবো আমাদের আরও একটা জন্মদিন সানাস কাকুলি আপুকে অনেক দিন পরে পেলাম আজকে ইনফ্যাক্ট গতকালকে দেখেছি কিন্তু কথা হয়নি আজকে গতকালকে সবাই একসাথে হলে আসলে এটা তো মহা সম্মেলনের মতো আসলে সব পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে হই কাছাকাছি আসি সো পঁচিশ বছরে আপনার চ্যানেল চ্যানেল হই সানাস কাকুলি হ্যাঁ পঁচিশ বছরে আমার চ্যানেল চ্যানেল গতকালকে জন্মদিনে অনেক দিন পরে এসেছিলাম মাঝে তো করোনার জন্য একটু শিথিল হয়ে গিয়েছিল প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বা আমরা বেরো কম হয়েছিলাম দুই বছর তো সেই একটা গ্যাপের পরে অনেক দিন পরে আসছি সেই পুরনো মুখ পুরনো সবাই আবার সেই পুরনো উৎসব মানে ফিলিংসটা ওই যে ছোটবেলার শৈশবে ফিরে যাওয়ার মতন বাড়িতে গিয়ে পুকুর পারে গোসল করলে যেরকম একটা স্বস্তি যা ওরকমই মনে হচ্ছিল একদম এবং আসলে কিন্তু দুটো বছর কিন্তু পুরো একদম মানে মন খারাপ হয়ে গেছিল আমাদের এবং এত বড় মানে মানে এত মানুষের এত পরিবারের সাথে একত্র হওয়ার পরে যে মজাটা হয় সেই মজাটা আসলে আমি মিস করছিলাম টোটালি এবং প্রাণ রায় আপনার কাছে আসবো আপনার জায়গাতে অনুভূতিটা আসলে কেমন পঁচিশ বছরে চা মানে আমার অনুভূতিটা কালকে পঁচিশ বছর কি চব্বিশ বছর এইটা কখনো মাথায় আসে কালকে মনে হয়েছে যে আসলে চ্যানেলাই দ্বারাই সম্ভব এই মিলন মেলা ঘটানো বা এই যে উৎসবমুখর পরিবেশ আর কোথাও কিন্তু পাওয়া যায় না বা পেলেও আপন মনে হয় না এবং কখনো একটা বারের জন্যেও মনে হয়নি যে আমি অন্য আরেকটা জায়গায় আসছি মনে হয়েছে যে আমি তো হোস্ট বা কোনো গেস্ট আসলে হয়তো আমি বলছি যে হ্যাঁ কেমন আছেন আসেন এই দিকে ফুল দিতে হবে মনে হচ্ছিল আমিই হোস্ট এটা যে আমিও যে গেস্ট হিসেবে আসছি এটা ভুলেই গিয়েছিলাম এটারই প্রমাণ দেয় যে আমার চ্যানেল আই রাইট আসলে সবাই এরকমভাবে আসলে কালকে বিহেভ করছিলাম মিং মাতাসা ইজ দ্য নিউয়েস্ট মেম্বার টু দ্য ফ্যামিলি যদি অনেকদিন হয়ে গেছে তারপরও মানে ওর ফিল্মটা জেনে আসলে আমরা পরবর্তী আটটায় যাব কেমন লাগে আসলে পঁচিশ বছরের চ্যানেলে যখন শুনলেন এই আয়োজনটা আসলেন কালকে গত কাল খুবই ভালো ইনফ্যাক্ট আমার জার্নিটা শুরু হয়েছে চ্যানেল আই থেকে সো আমার কাছে এটাই মিডিয়া এটাই ফ্যামিলি এটাই আমাকে যারা আমাকে গাইডলাইন দিয়েছে যে কি করতে হবে কিভাবে কাজ করতে হবে সো আমার আমার পরিবারের কাছে আসলে আমার তো ভালো লাগবে সব নতুন আমার মানে চেনা মুখ চেনা মানুষজনের কাছে আসে খুবই ভালো লাগে বিয়ের পরে বাপের বাড়িতে গতকাল কিন্তু লম্বা একটা দিন গেছে আসলে আমরা একটু চেষ্টা করবো ছোট্ট একটু গ্লিমস দেখানো দর্শকদেরকে চলুন প্রিয় দর্শকের নিউজ রিপোর্ট দেখে আবার ফিরছে আনতে চ্যানেল আই পঁচিশে উচ্ছ্বাস লাল সবুজে বিশ্বাস এই স্লোগানকে ধারণ করে দেশের প্রথম ডিজিটাল টেলিভিশন চ্যানেল চ্যানেল আই উদযাপন করছে তার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পঁচিশ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে সকাল এগারোটা পঁচিশ মিনিটকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সময় ধরে নেওয়া হয় উদ্বোধনী আয়োজনে অংশ নেন চ্যানেল আইয়ের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সহ বিশিষ্ট জনরা উদ্বোধনী আয়োজনে ছিল সুরের ধারা ও সুর সপ্তকের সঙ্গীত পরিবেশনা দিনব্যাপী জন্মদিনের নানা আয়োজন চ্যানেল আয়ের পর্দায় সরাসরি সম্প্রচার করা হয়
দেশের প্রথম ডিজিটাল টেলিভিশন চ্যানেল চ্যানেল আই যাত্রা শুরু উনিশশো সালে দুই যুগে অনুষ্ঠান নির্মাণ ও পরিবেশনায় বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ও বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতির কথা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে অবিচল থেকেছে সততার সাথে সংবাদ প্রকাশে বিশ্বের ছয়টি মহাদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশের মানুষের পাশে রয়েছে চ্যানেল আই চ্যানেল আই এর রজত জয়ন্তীর কেক কাটা অনুষ্ঠানে তাই সব মত পথ শ্রেণী পেশার ব্যক্তিদের চেতনা চত্বরে জমায়েত আয়োজনের শুরুতে তাদের স্বাগত জানান ইমপ্রেস টেলিফিল্ম ও চ্যানেল আই এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সে সময় ছিলেন চ্যানেল আই এর পরিচালক জহিরউদ্দিন মাহমুদ মামুন মুকিত মজুমদার বাবু এবং পরিচালক ও বার্তা প্রধান শাইক সিরাজ শিল্পী রুনা লায়লা একটি দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করেন তথ্যমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন বাংলাদেশকে মানবিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে চ্যানেল আই আমন্ত্রিত অতিথিগণ এক যোগে চ্যানেল আই এর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কেক কাটেন পাঁচ চার তিন এবং এক কেক কাটার শেষে আতশবাজির ঝলকানিতে আনন্দ ঘন আবহের সৃষ্টি হয় চ্যানেল আই প্রাঙ্গণে এই ছিল দেশের প্রথম ডিজিটাল বাংলা চ্যানেল চ্যানেল আই আপনার চ্যানেল চ্যানেল আই এর পঁচিশ বছরের প্রথম দিন প্রথম একদম আপনারা কি যেন বলছিলেন কালকে আমরা রাতে যখন বাসায় ফিরলাম তা স্ক্রিনে তো প্রতিদিনই নাটকে দেখি কিন্তু চ্যানেল আয়ের নিউজে নিজেকে দেখার লোভ এটা সামলানো জানি কালকে গিয়েই আমরা নিউজ দেখতে বসলাম যে দেখি কি কি দেখায় তা আমরা দেখলাম যে চ্যানেল আয়ের মানে দীর্ঘ অতীতের যত জন্মদিন সব ফুটেজ যাচ্ছে আর আমরা খুঁজছি পুরনো ফুটেজে নিজেদের যখন দেখছি এই ষোলো সালে দেখো ওই যে সবুজ পাঞ্জাবি তুমি আমি বললাম ওই পেছনে তুমি আমরা খুঁজে খুঁজে বের করছিলাম এবং প্রত্যেকটা চ্যানেল জন্মদিনে যেমন হাসি এবারেও তেমন দাঁত বের করা হাসি আমরা দুজন মিলাচ্ছিলাম এবং তখন আসলেই মনে হচ্ছিল যে আসলেই পরিবারের মতো কারণ অন্যান্য জায়গার জন্মদিনের অনুষ্ঠানেও তো যাওয়া হয় কিন্তু এই যে উচ্ছ্বাস এবং গিয়ে দেখতে বসা নিজেদের মানে আগে পুরনো দিনের অ্যালবাম খুঁজে যে মজা পেতাম দেখে কালকে নিউজটা দেখে সেরকম মজা পেয়েছি পুরনো কথা যেহেতু গেলামই মানে কাকুলি আপনাকে একটু জিজ্ঞেস করি একদম ছোট্ট করে জানতে চাই প্রথম দিনের স্মৃতি কি মনে আছে কিনা চ্যানেলে গেলাম যেদিন এলেন প্রথম একদম ছোট্ট করে শুরু তখন তো আসলে চারুকলায় পড়তাম চ্যানেলে যখন শুরু হলো তো তখন অনেক নবীনদের চ্যানেল আয় নিচ্ছে একবার সাহস করে মনে হলো গিয়ে ট্রাই করি কিন্তু যাই হোক ওটা আর হলো না তারপরে আমার ডিরেকশনের ভূত চলে আসলো মাথায় আমি এ দিলাম চ্যানেল আয় তো আমি প্রথম এসেছিলাম আমাদের লেখক আনিসুল হকের রেফারে উনি আমি ওনার লিখায় একটি নাটক করেছিলাম অনেক কার্তিক একটি অগ্রায়ণ একটা শর্ট ফিল্মের মতো তো ওইটা বানানোর পরে আনিস ভাইকে বললাম আনিস ভাই এটা তো বানিয়ে ফেলেছি কিন্তু কোথায় দিব কে তারপর আনিস ভাই ওটা আবার প্রিভিউ করে দেখে বলল যে তুমি এটা নিয়ে সাগর ভাইয়ের কাছে দাদা তখন সাগর ভাইয়ের সাথে আমার তো পরিচয় নেই তখন তারপর আনিস ভাই তখনই ফোন দিয়ে দিল সাগর ভাইকে আমার সামনে বলে যে আমি কাকুলি নামের একটা মেয়েকে পাঠাচ্ছি তারপর তো সাগর ভাইয়ের কাছে আশা দেখা এবং বলো এটাকে মানে প্রিভিউ কমিটিতে পাঠালো দেখো এবং অনেক দিন কাজ করার পরে আমার একটা জিনিস মানে চ্যানেলে তো আবার সত্যটা বলে দেয় যাকে পছন্দ হয় পরে হচ্ছে আমাকে বলে যে আপনার প্রোডাকশান দেখার পরে সাগর ভাই বলেছিল এটারে ধরো কাজ হবে এই যে ধরল পরিবারের হয়ে একটু লাস্ট লেটেস্ট কাজ নিয়ে একটু কথা বলি ইমপ্রেসের সঙ্গে নদীজন নিয়ে যদি একটু আজকে আমাদেরকে ছোট্ট করে একটু বলেন চলচ্চিত্র 
মানেই হচ্ছে আমার চ্যানেলের সাথে এবং আমার জন্য এটা অনেক বড় প্ল্যাটফর্ম তো চ্যানেলের জন্য আমি যখন পুরস্কার এনে দিয়েছি চ্যানেলেও আমার আমার জন্য চলচ্চিত্রের জায়গাটা তৈরি করে দিয়েছে তো এই জন্য হয় কি আমরা ওতপ্রতভাবে জড়িত আমার কাছে মনে হয় যে কাকুলি মানে চ্যানেলে চ্যানেলাই মানে প্রথম মুভির ফিলিংটা তো অন্য রকম যেহেতু ওর প্রথম মুভি চ্যানেলের এবং চ্যানেলের ফার্স্ট ডিজিটাল মুভি এবং চ্যানেলাইতেই এডিট পুরোটাই চ্যানেলের ইনডোর মানে ইনহাউস প্রোডাকশন এবং উত্তরেশ্বর বেস্ট ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এবং অনেকগুলি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ও ন্যাশনাল আমি পেয়েছি অ্যাক্টর মানে এইটার স্মৃতি তো আসলে ভোলার না তখন থেকে নামটা ব্র্যান্ড হয়ে গেল শাইনিউস কাকুলি ভাই আমার মনে পড়ছে যতটুকু প্রাণদার স্মৃতি আমরা উত্তরেশ্বরের কথা বলছিলাম আমরা ট্যাঙ্ক অংশটা বরং দেখাই বরং গল্প করতে আরো মজা লাগবে চলুন প্রিয় দর্শক উত্তরেশ্বর একটু অংশ দেখে আসি মোট চারটি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল এই সিনেমার চারটি ক্যাটাগরিতে রাইট घेटू पुत्र कमला जेहतु निजे अभिनय कर घेटु पुत्र कमला जेहतु हुमायन अहमेद सर शेष मुभि मिलिए घेटू पुत्र नहीं উচ্ছ্বাস কাজ করে এবং ঘেটুপুত্রের যখন একটা প্রকাশনা সাগর ভাই আসার সাথে সাথে বললেন যে এই প্রাণ দেখো তোমার ছবি আছে আমি খুলে দেখলাম যে ঘেটুপুত্র কমলার একটা আলাদা প্রকাশনা হয়েছে খুব সুন্দর বুকটা ভরে গেল এবং এটা আসলেই আমার সারা জীবনের একটা স্মৃতি এবং আমার জীবনের মাইলস্টোন বলা যায় ঘেটুপুত্র আগে হুমায়ন স্যার একটা গিফট ছিল আমাদের চ্যানেলের জন্মদিনে একটি করে নাটক দিতে হ্যাঁ হ্যাঁ প্রত্যেক জন্মদিনে এবং চ্যানেলের অনেকগুলি হুমায়ন স্যারের পাঁচটা নাটক করেছি আমাকে নিয়েই স্যার লিখেছিলেন নাটকগুলি এবং সবগুলোই চ্যানেলাইতে প্রচার হয়েছে আর ওটা ঘেটুপুত্র কমলের একটা অংশ দেখে আবার ফিরছি চলুন প্রিয় দর্শক অনেক অনেক স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে আচ্ছা चला अवस्था प्रथम प्रोग्राम এবং আমি ক্রাউন পরে যেদিন উইনার হয়েছে তার পরের দিনের স্টোরি আর কি আমি এখনও বাসায় যাইনি আমি দর্শক দেখিনি বাট আমি এসে ইন্টারভিউ করছি যেহেতু আমি জানি না যে আসলে কীভাবে ইন্টারভিউ করতে হয় বা আমি কীভাবে কথা বলতে হয় ফার্স্ট লাইফ ছিল ফার্স্ট লাইফ অ্যান্ড আমি কি বলেছি আমার নিজেও মনে নেই বাট আমি অনেক এক্সাইটেড ছিলাম অনেক নার্ভাস ছিলাম অনেক টাইপের ফিলিংস হচ্ছিল দিন সবার সঙ্গে কথা হলো পরিচয় হলো অন্যরকম ছিল লাইফ চেঞ্জিং একটা মুমেন্ট ছিল 
আমি সব সময় এনজয় করি এবং এই মাঝে মাঝে দেখার ব্যাপারটা থেকে একটা কথা মাথায় আসলো যে আপনি সেই ট্রানজিশনটা কিন্তু পেয়েছেন যে টেলিভিশনটা তখন খুব প্রমিনেন্ট ছিল এখন প্রমিনেন্ট আছে অফ কোর্স ইজ দা ফান্ডামেন্টাল থিং তখন থেকে ডিজিটাল ডিজিটালি যখন ট্রানজিশন হতে হতে এখন ডিজিটালি এসে একটা জায়গায় পৌঁছেছি আমরা এখন তো দেখতে গেলে ইউটিউবে যাওয়া লাগে সো এই এই জায়গাটা আসলে কেমন আপনার কাছে উপলব্ধিটা কেমন আসলে আমি ইউটিউবে দেখেছি প্রথমে देखा <laughs> আমি সরাসরি অ্যাটেন্ড করেছি আমারটাতে এবং আমি মানে লাকিলি আসলে দেখলাম জয় করলাম হ্যাঁ লাকিলি উইন করে ফেলেছেন দেন আমি আমার প্রোগ্রামও দেখিনি কারণ তারপরে যেটা হয়েছে যে অনেক ব্যস্ততা চলে আসছে অনেক কাজ এন্ড স্টাফ দেন যখন কোভিড হলো সাডেনলি একদম সবকিছু বন্ধ আর আমি 18 তে হয়েছি 19 20 এ তো একদম ওখানে বসে বসে দেখা হচ্ছে হচ্ছে এন্ড দেন আমি সব দেখেছি এন্ড ওই জিনিসটাকে ফিল করেছি আসলে যে আপনাদের কাছে सेम প্রশ্নটাই রাখি যে মানে আপনার উপলব্ধি এই যে ওটিটির কাজ এখন আপনারা কাজ করছেন মঞ্চে তো আপনি ছিলেনই শুরু থেকে টেলিভিশনে ছিলেন সিনেমায় আছেন এখন ওটিটি হোয়াট ইজ ইওর টেক অ্যাওয়ে ফ্রম দিস হোল থিং মানে মানে এটা যুগের চাহিদা আসলে মানে এবং দিন পরিবর্তন হবে হচ্ছে এটাই স্বাভাবিক এবং যদি পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেকে পরিবর্তন না করতে পারতাম তাহলে একটা জায়গায় থমকে যেতাম কিন্তু ওইটা না গিয়ে যখন শুধু টেলিভিশন তখন টেলিভিশন আবার ফিল্মে স্কোপ তারপরে মঞ্চ তো করতামই এখন ও টিটি সব ঘরানায়তেই কাজ করছি এবং একইভাবেই কাজ করে যাচ্ছি शेष पे शुरू ফরম্যাট যেটি হোক সবকিছু সঙ্গে চ্যানেলে আছে আছে অবশ্যই এবং আইসক্রু কিন্তু আছে প্রিয় দর্শক এবং আমি কাকুলি আপনার কাছে আসব এই যে ওটিটি একই প্রশ্ন আমরা এখন অ্যাওয়ার্ড ফাংশন করছি ডিজিটাল মিডিয়া মিডিয়া ওয়ার্ড হলে এবং সারা বাংলাদেশে যত ইউটিউবার্স আছে যারা ডিজিটালি কাজ করছে তাদেরকে সম্মান দেওয়া হয়েছে এই প্ল্যাটফর্মে উইচ ওয়াজ লাইক ভেরি মাচ প্রেজ কাকুলি আপনার নির্মাতা হিসেবে হোয়াট ইজ ইউর টেক অ্যাওয়ে ফ্রম দিস হোল জার্নি এই যে ক্যাসেট থেকে একদম মানে শুরু থেকে এই পর্যন্ত ডিজিটালি এসে আমি তো ডিজিটালি শুরু করেছি কিন্তু আমার শেখাটা ছিল আসলে থার্টি ফাইভে মানে আমি যখন আর্ট ডিরেকশন থেকে ফিল্মে আসা এবং আজিজুর রহমানের সাথে কাজ করেছিলাম তখন হচ্ছে আমি প্রথম ক্যামেরার পিছনে বা বিজ্ঞাপনে যখন কাজ করতাম তখন থার্টি ফাইভ ছিল যখন আমি শুরু করি তখন তো ডিজিটাল এবং এইচ ডি দি আসলো মাত্র এলো বোধহয় নাকি মাত্র এলো মানে তখনও ওটা ধরার কারো সাহস ছিল না আমরা কিছু কিছু মানুষ এইচ ডি দিয়ে ছবি বানিয়ে যেমন অনেক কার্তিক একটি অগ্রহায়ণের কথা যেমন প্রথম ডিজিটাল আন্দোলন যখন শুরু হলো তখন আতিক ভাই ডুব বানিয়ে ফেললো আমি অনেক কার্তিক একটি বানালাম তারপরে মোশিদুল ইসলাম বানালো হ্যাঁ প্রিয়তম এসু এরকম অনেকেই বানিয়ে আমরা ছবি বানিয়ে ফেলেছি কোথায় চলবে এটা তো আর জানি এরকম অনেক অনেক ঘটনা ঘটে গেছে আসলে অনেক গল্প বাকি আছে প্রিয় দর্শক আমরা নিশ্চয়ই আবার বসব আরও গল্প শুনব আমি একটু বইগুলো দিতে চাই তিনটা গিফট আছে বই পাঠক সমাবেশ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে আমি বসলেই হবে আমি নিচ্ছি আমি পৌঁছে দিচ্ছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ এটা বরং আমি নিয়ে যাবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ প্রিয় দর্শক আজকের আয়োজন এখানে শেষ করছি সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আবার অনেক অনেক ভালোবাসা সবার প্রতি সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা